Para nosotros los formoseños y las formoseñas nuestro día maravilloso es este gran encuentro que tenemos todos los sábados con nuestro gobernador Gildo Infran. Eh, pero bueno, nosotros también somos, eh, hacemos política, vivimos de la política, eh, así que eh, nosotros entonces tenemos que, que eh, esta, con esta oposición, hemos visto estos días en la televisión, han ido a canales de televisión, eh, Primero han ido a Buenos Aires a recibir las órdenes de sus patrones, porque la oposición local de Formosa no defiende los intereses del pueblo formoseño, defiende los intereses de sus patrones que están en Buenos Aires. Han ido a recibir las órdenes, han recorrido como premio consuelo algunos canales de televisión, y ya no solo atacando a la persona de, su, de nuestro gobernador, como, tienen, eh, como nos tienen acostumbrados, ¿no? sino que ahora han atacado directamente al pueblo formoseño, menospreciando la capacidad del pueblo de elegir a sus gobernantes. Pisoteando, inclusive a quienes los han votado a ellos, porque no nos metieron a todos en la misma bolsa. El pueblo formoseño no sabe votar, el pueblo formoseño este, vota mal, no sé qué, viene no sé quién a votar. Bueno, un montón de mentiras que, que bueno, nosotros sabemos que no es cierto. Pero se olvidan que acá no votan los porteños, acá votan los formoseños, acá votan las formoseñas. Y los formoseños y las formoseñas votamos con muchísima memoria. Con muchísima memoria. Y no contentos con esto, seguramente ahora van a venir, como tienen cara de piedra, van a venir a golpear la puerta de los formoseños, de los vecinos, de las vecinas, para pedirles el voto. ¿Saben qué? Es nuestra oportunidad, como pueblo de Formosa, de exigir en las explicaciones que nos tienen que dar. En primer lugar, vemos que las caras son exactamente las mismas que estuvieron en campaña hace dos años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me tocan la puerta y le digo, señora diputada provincial, señor diputado nacional, eh, ¿me puede contar por qué priorizó su interés electoral por sobre la vida del pueblo formoseño? En particular a la diputada provincial le podemos preguntar, por ejemplo, ¿por qué se niega a que la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, venga a nuestra provincia? Lo mismo podemos hacer con el diputado nacional, el diputado nacional que quiere ser gobernador. Y bueno, preguntémosle, ¿por qué votó en contra de la moratoria previsional? ¿Por qué está en contra de, más, de que más de 17.000 formoseños y formoseñas se jubilen? ¿Qué intereses va a defender si llegado el caso fuera gobernador? ¿Los intereses del pueblo formoseño? Yo creo que no, porque si va a defender como defiende en el Congreso, esténse seguros que los, los intereses del pueblo formoseño no defiende. Así que realmente, señor gobernador, eh, nosotros somos un pueblo esclarecido. El pueblo formoseño es un pueblo esclarecido, un pueblo agradecido, yo soy representante del pueblo, señor gobernador, y voy a coincidir con la compañera Araceli y voy a expresar la voluntad del pueblo de que usted siga conduciendo los destinos de nuestra provincia para el 2023. Podrán irse a Buenos Aires a salir en la tele, podrán montar aquí escenas para salir en sus transmisiones en vivo de Facebook, podrán sacar ventaja y carroñar sobre situaciones sociales delicadas. Pero lo que nunca van a tener los opositores formoseños es el cariño del pueblo formoseño. Y mucho menos van a tener el apoyo y el acompañamiento contundente que tuvo, que tiene y que va a tener este 25 de junio el compañero Gildo Infran. Hay 2023. Muchas gracias.